大家好，我是鱼儿，今天给大家分享一道儿菜非常好吃的做法，儿菜和腊肉真的是绝配，做法非常的家常又开胃，有兴趣的朋友就跟着我的视频一起来了解一下吧。说起这个儿菜，很多朋友可能还不认识，因为这个菜在西南地区它比较的多，大家看一下儿菜的这个外形，它上面长了很多这个小个的这种小头菜。所以在我们这边，大家都叫它儿菜。一般这个儿菜用来做泡菜，非常的好吃，因为非常的脆爽。我们首先把这个儿先给它掰下来。其他地区可能也有这个菜，不知道你们那边叫这个菜叫什么名字呢？一般用来怎么吃呢？欢迎评论区可以讨论一下。接下来再用小刀把这个根部给它削一下。把这个表面的皮给它修一下，吃起来口感更加的嫩。最后处理成像视频中这样就差不多啦。全部处理好之后，再装进大盆中，然后再加入多一点的清水。我们先下手给它淘洗一下。记得前几年在疫情期间，当时四川捐献给湖北的朋友捐了很多这个儿菜。可是他们拿回去都不知道怎么吃，很多的朋友都还不认识这个菜。后来就有很多的四川网友给湖北的网友留言说，这个菜你要实在不知道怎么吃，用来烫火锅也是可以的。其实它还可以用来凉拌、炒腊肉，或者是做泡菜，都是非常的可口。它的吃法真的是非常的多。当然，今天这个做法也是非常的好吃。最后我们全部给它清洗干净之后。然后再放到案板上，先把这个小一点的儿给它对半切开，这样稍微给它改一下刀，然后再把大的这个给它切成稍微厚一点的片，切得太薄的话，非常的容易炒烂。全部切好之后，再装进大碗中备用。接着，我们再准备两毛钱的腊肉。家里有什么腊肉可以放什么腊肉，我们先将它切成薄一点的片，切好之后再装进小碗中备用。接着我们再准备两根小葱，先把葱白部分切成小段，切好后再装进盘中。大蒜准备两个，给它切成薄一点的大蒜片。切好之后，再装进盘中。小米辣，我们准备两个，切成短一点的段，然后再装进盘中。青椒，我们也准备一个，斜刀将它切成薄一点的片。切好后，再装进盘中。然后锅中加入少量的食用油，油热之后，把腊肉放进来煸炒。把腊肉里面多余的油脂给它煸炒出来，炒香之后，把葱蒜、小米辣放进来煸炒。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，制作视频不易。要是您觉得我的视频对你有帮助的话，就麻烦动动您发财的小手，帮我点个赞呗。您的每一次点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直以来对鱼儿的支持和鼓励。全部炒香之后，再往里面加上一碗清水，然后再盖上锅盖，给它煮五分钟。好了，时间到，这时候腊肉里面的咸味和香味都煮出来了，然后再把儿菜放进来，给它翻炒均匀。因为这个腊肉它本身非常的咸，所以我们要提前给它煮一下，这样才能更容易把里面的香味煮出来。翻炒均匀之后，然后再盖上盖子。继续给它煮三分钟，好了，时间到，打开来看一下，然后把青椒放进来，调味少加一点食用盐，加一勺鸡精，再加入一点点白糖，然后用大火快速给它翻炒均匀，让调料充分的包裹在食材上面，盐我们一定要少放一点，不然吃起来就会很咸。翻炒均匀之后，就可以关火，起锅装盘。装入盘中，美味即成。这样一道简简单单、轻轻松松的腊肉焖儿菜，咱们就做好啦。
，像这样做出来的儿菜，里面腊肉的香味非常的浓郁，吃上一口真的是家乡的味道。而且这样焖出来的儿菜，颜色也是非常的翠绿，吃起来也是非常的清爽又可口。这个腊肉吃起来也不油腻，真的是非常的香。好了，喜欢的朋友就收藏起来试一试。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。